Good morning, student. Class TYB Com 2019 Pattern Semester 6. Subject Cost and Was Accounting Paper 3rd. This is a pattern. We have to do this 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 pattern. आणि नेक्स्ट प्रॉब्लेम घेते जेने करून तुम्हाला सर्व ऍडजस्टमेंट जे आहेत ते समजावेत म्हणून आणि जर आपल्याला वेळ मिळाला तर आपण ते राहिलेले प्रॉब्लेम पण कव्हर करूया परंतु मटेरियल वरांचे 17 प्रॉब्लेम्स आहेत आणि लेबर वरांचे देखील प्रॉब्लेम आपल्याला पाहिजे त्यामुळे मी तो सिंपल असल्यामुळे आणि सेम चार नंबरचा प्रॉब्लेम प्रमाणे असल्यामुळे तुम्ही सेट स्टडी पण करू शकता म्हणून तो स्किप केलाय आणि 6 नंबरचा प्रॉब्लेम घेते परंतु आपल्या व्हिडिओ लेक्चर मध्ये तो 5 नंबरचा आहे प्रॉब्लेमला सुरुवात करूया Following particular derived from cost records are made available from which you are required to find out seen variances calculate karaiche, material cost variance, price variance, and uses variance. At the information thodi shi vegre padhe dine dile liye, the opening stock dile liye material sa nail, manje material sa opening stock nai hai. Tanantar closing stock dile liye hai material sa 1000 units. Standard quantity of material required per ton दिलेलिया है per ton of output 50 units. Standard quantity of material required per ton of output हा शब्द लक्षत थेवा 50 units. त्यानांतर standard price दिलेलिया है material ची standard price आहे material ची per unit ची 1.50 8.15 1.50 50. त्यानंतर क्वांटिटी ऑफ मटेरियल परचेस किती खरेदी केले मटेरियल ते दिलेले आहे 5000 युनिट्स 5000 युनिट्स मटेरियल खरेदी केलेले माता स्टँडर्ड प्राइस आपल्याला समजली स्टँडर्ड क्वांटिटी आपल्याला अजून माहित नाही ऍक्च्युअली मटेरियल जे परचेस केलेले म्हणजे ते वापरले का असं नाही फक्त परचेस केलेले खरेदी केले आपल्याला काय लागत असतं ऍक्च्युअल युजेस हवे असतात परंतु एक्चुअल युजेस नाही दिले फक्त परचेस केलेले जे मटेरियल आहे ते सांगितलेले आहे 5000 युनिट्स 5000 युनिट्स हे आपल्याला ऍक्च्युअलचं किती ते शोधावं लागेल त्यानंतर कॉस्ट ऑफ मटेरियल परचेस जे मटेरियल आपण खरेदी केले त्याची कॉस्ट दिलेली आहे 10000 रुपीस 10000 म्हणजे ऍक्च्युअल प्राइस पण आपल्याला पर युनिटची नाही दिलेली ती कॅल्क्युलेट करावी लागेल मग कॅल्क्युलेट काय काय करायचे तर स्टँडर्ड क्वांटिटी कैलकुलेट करावी लगे, त्यानंतर एक्चुअल क्वांटिटी कैलकुलेट करावी लगे, एक्चुअल प्राइस पन कैलकुलेट करावी लगे, त्यानंतर पुरे सांगित ले क्वांटिटी प्रोड्यूस किसी क्वांटिटी प्रोड्यूस के लिए मुझे आउटपुट कितना है तेरी ले ले आप ले ला हंड्रेड टन्स शंबर टन्स आउटपुट आए, अतः एक एक कैलकुलेशन करना तो बघा स्टँडर्ड क्वांटिटी ऑफ मटेरियल रिक्वायर पर टन ऑफ आउटपुट सांगितले होते एका टनासाठी किती स्टँडर्ड क्वांटिटी आहे 50 युनिट मग किती टन मॅन्युफॅक्चर केले तर आपण प्रोड्यूस किती केले तर 100 टन सांगितले प्रॉब्लेम मध्ये तर एका टनाला 50 युनिट 100 टन्स ला किती याप्रमाणे आपण फर्स्ट स्टँडर्ड क्वांटिटीचं कॅल्क्युलेशन करणार मग या कॅल्क्युलेशन ऑफ स्टँडर्ड क्वांटिटी इक्वेशन मांडा इफ 1 टन इज इक्वल टू 50 युनिट then 100 tons is equal to question mark. Here kas guna kar kara. Shambar guni ili panna bagi ili ek. Calculation karun. Aple uttar ete 5000 units. Standard quantity apan calculate keli 5000 units. Ata actual quantity calculate karaj. Tar actual quantity sati information kai kai. Tar kiti units kare di keli. Purchase kiti keli. Tere di lele 5000 units. Tya ago dar ek information iba gai te. Opening stock nil sangit le. Closing stock, मंजे जी खरीदी के लिए त्यातून उनका ही मटेरियल शिल्लक है, opening से नहीं है, शुरुआती चीज शिल्लक नहीं है, परंतु शेवट की शिल्लक भी ले ली एक हजार यूनिट, मंजे पांच हजार यूनिट वापर लेका नहीं, तो आप लेना मुझे formula वापर वाला गया, opening stock plus purchases minus closing stock, त्यानु सर मटेरियल consume करना वाला गया, consume का सकारात्मक से costing में द 
कैलक्युलेशन ऑफ एक्चुअल क्वांटिटी फॉर्म्यूला अपन आता अस लिखित है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक नो ओपनिंग स्टॉक नील आहे नाही आहे परचेसेस किती आहे 5000 युनिट आणि क्लोजिंग स्टॉक 1000 युनिट मग 5000 युनिट मधून 1000 युनिट गेली एक्चुअल क्वांटिटी किती आली 4000 युनिट्स फर्स्ट आपण स्टँडर्ड क्वांटिटी काढली त्यानंतर एक्चुअल क्वांटिटी कॅल्क्युलेट केली <coughs> आता कॅल्क्युलेट करा एक्चुअल प्राइस एक्चुअल प्राइस कशी काढणार आपण तर 5000 युनिट खरेदी केले त्यासाठी किती रुपये लागले कॉस्ट 10000 लागले मग 5000 युनिटला 10000 एका युनिटला किती याप्रमाणे कॅल्क्युलेशन करा एक्चुअल प्राइस चे दुसरा कॅल्क्युलेशन वर्किंग नोट इफ 5000 युनिट इज इक्वल टू 10000 5000 युनिट इज इक्वल टू 10000 देन 1 युनिट इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क इकडे गुणाकार करा 1 गुणिले 10000 भागिले 5000 युनिट कॅल्क्युलेशन करून उत्तर येते आपलं रुपीस टू पर युनिट या प्रमाणे तीन वर्किंग नोट आपण केल्या स्टँडर्ड क्वांटिटी काढली ऍक्च्युअल क्वांटिटी काढली आणि ऍक्च्युअल प्राइस काढली आता एवढं कॅल्क्युलेशन झालं की पुढचा प्रॉब्लेम अतिशय सोपा आहे कारण की आपल्याला फक्त किमती टाकायचे आहेत सूत्रामध्ये आता इथे आपल्याला स्टँडर्ड क्वांटिटी ऍक्च्युअल क्वांटिटी ऍक्च्युअल प्राइस मिळाली स्टँडर्ड प्राइस प्रॉब्लेम मध्ये दिलेली होती 1.50 या प्रमाणे फक्त सूत्रात किमती टाकून कॅल्क्युलेशन करा या कैलकुलेशन कॉस्ट मटेरियल कॉस्ट वैरिएंस फॉर्मूला लिहा मटेरियल कॉस्ट वैरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड क्वांटिटी गुणिले स्टैंडर्ड प्राइस वजा एक्चुअल क्वांटिटी गुणिले एक्चुअल प्राइस सूत्र किमती टाका 5000 युनिट गुणिले 1 रुपया 50 पैसे 1.50 वजा 4000 युनिट गुणिले 2 7500 वजा 8000 वजा बाकी व माइनस मध्ये येते म्हणून 500 एडवर्स दुसरा कैलकुलेशन घ्या मटेरियल प्राइस वैरिएंस फॉर्मूला लिहा मटेरियल प्राइस वैरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस गुणिले एक्चुअल क्वांटिटी मग स्टैंडर्ड प्राइस आहे 1.50 वजा एक्चुअल प्राइस आहे 2 गुणिले वजा बाकी म्हणजे माइनस मध्ये उत्तर येणार आहे गुणिले 4000 युनिट मग 0.50 गुणिले 4000 युनिट बरोबर 2000 एडवर्स त्यानंतर घ्या मटेरियल यूजेस वैरिएंस फॉर्मूला लिहा स्टैंडर्ड क्वांटिटी वजा एक्चुअल क्वांटिटी गुणिले स्टैंडर्ड प्राइस स्टैंडर्ड क्वांटिटी आहे 5000 युनिट वजा एक्चुअल क्वांटिटी 4000 युनिट गुणिले स्टैंडर्ड प्राइस व्हिच इज 1.50 मग 1000 गुणिले हे पण उत्तर वजा मध्ये येते कारण पाच सॉरी प्लस मध्ये येते 1 5000 तून 4000 गेले म्हणजे 1000 प्लस येते गुणिले 1.50 म्हणजे 1500 फेवरेबल पहिले उत्तर 500 एडवर्स दुसरे 2000 एडवर्स आणि तिसरे 1500 फेवरेबल व्हेरिफिकेशन करा वेरिफिकेशन साठी फॉर्म्युला लिहा मटेरियल कॉस्ट वैरिएंस बरोबर मटेरियल प्राइस वैरिएंस अधिक मटेरियल यूजेस वैरिएंस व 500 एडवर्स बरोबर 2000 एडवर्स अधिक 1500 फेवरेबल एडवर्स म्हणजे वजा असतो आणि फेवरेबल म्हणजे प्लस असतो व माइनस 2000 प्लस 1500 इतर आपलं मायनस मध्ये 500 म्हणजे इथे हा 6 नंबरचा प्रॉब्लेम यामध्ये सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे या तीन वर्किंग नोट होत्या ओपनिंग स्टॉक दिलेला होता म्हणजे नील जरी असला तरी ओपनिंग स्टॉकची इन्फॉर्मेशन होती परचेसेस होते क्लोजिंग स्टॉक होता त्यामुळे ऍक्च्युअल क्वांटिटी आपण या पद्धतीने कॅल्क्युलेट केलेली आहे बाकी सिंपल प्रॉब्लेम आहे फक्त या वर्किंग नोट त्यामधल्या महत्त्वाच्या ते समजणे महत्त्वाचे इथे आपला व्हिडिओ लेक्चर मधला 5 नंबरचा आणि टेक्निकल मधला 6 नंबरचा प्रॉब्लेम कंप्लीट झालाय